ओके स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी तक टेन लाओ के इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन से पहले अभी तो हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लेकिन इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इट्स टेनिस रेट ऑफ चेंज और इस टेनिस रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली डेरीवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो डेरीवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या होता है और वो किस तरह से वो डेरीवेटिव का रिलेशन हमारे पास बनता है बाय डेफिनेशन का वो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं अब जैसे हमने सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड की थी इसी तरह हम इस वीडियो में टेंजेंट लाइन की भी इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे क्योंकि कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन तो कोई ना कोई होगी कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन तो होगा तो हम वो फाइंड आउट करेंगे तो सेम वही फार्मूला है जो हमने सेकेंड लाइन के लिए सीखा था वाई माइनस एफ एफ एक्स नॉट एम x माइनस एक्स नॉट एम क्या स्लोप था उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है उसमें एक वेजन ऑफ लाइन में और इसमें उसमें स्लोप यहाँ पे क्या आई थी सेकंड लाइन की आई थी और इसमें स्लोप क्या आएगी टेंजन लाइन की आ जाएगी और टेंजन लाइन की स्लोप आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं यहाँ जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आप डेरीवेटिव की टेक्निक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो इट अप टू डू के टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है कि आप लिमिटिंग इस रिलेशन से करना चाह रहे हैं या इस रिलेशन से करना चाह रहे हैं इस रिलेशन से करना है तो आप लेक्चर नोट्स देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पे आपको इस रिलेशन से भी एग्जाम्पल सॉल्व मिल जाएंगी अदरवाइज ये इजी वे है तो आप डेरीवेटिव अगर आपको लेने अगर डेरीवेटिव की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डेरीवेटिव के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास ये रिलेशन आपने याद रखने हैं इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन के जनरल फार्मूला और ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजन लाइन क्योंकि स्लोप को यूज़ करके ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें फिर वही बात वाई क्या यहाँ पे वेरिएबल है एम के है स्लोप है एक्स फिर वेरिएबल है और एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट क्या होंगे पॉइंट्स होंगे एक्स नॉट जो भी पॉइंट होगा उसके क्रॉस पॉइंटिंग हमें फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू मिलेगी वो हम इस जगह पर पुट करेंगे सो so, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ टेंजन लाइन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है कि ये एक हमारे पास फंक्शन है पैराबोलिक फंक्शन लिया मैंने तो एक्स नॉट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन फाइंड करनी है और एंड पे उसका ग्राफ ड्रा करना है तो सेम वही स्टेप होंगे कि इसमें मैंने दोनों यहाँ पे बता दिए हैं कि फर्स्ट फर्स्ट क्या है कि हमारे फंक्शन है तो हमें क्या चाहिए इसकी इस पर्टिकुलर एक्स नॉट के ऊपर हमें क्या चाहिए इसकी स्लोप चाहिए तो एक्स नॉट के ऊपर स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करोगे जो मैंने बताया कि फंक्शन ये गिवन है एक्स केयर का इसे क्या लोगे डेरिवेटिव लो जो डेरिवेटिव लिया उसको इसके अंदर हमने पॉइंट को पुट कर दिया तो पॉइंट को पुट करेंगे हमारे पास तो हमारे पास जो डेरिवेटिव के अंदर तो हमारे पास अल्टीमेट स्लोप ऑफ टेंजन लाइन क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी तो स्लोप ऑफ टेंजन लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली उसके अलावा ये जो दूसरा मैथड जो मैं आपको बता रहा था कि बाई डेफिनेशन जो फार्मूला है स्लोप ऑफ टेंजन लाइन का वो भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको टेक्निक सीख है तो दोनों में आपके पास आंसर क्या मिल रहा है फोर ही मिलेगा डेर फंक्शन है डेरिवेटिव लो डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर दो तो फिर भी आपको स्लोप मिल जाएगी यहाँ इस अप्रोच से भी आपको तो फिर भी आपको स्लोप मिल जाएगी तो ये ये बाय डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की तो इट्स अप टू यू अगर आपके लिए इसकी प्रैक्टिस है तो आप इससे कर सकते हैं अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं मुझे इससे कोई इशू नहीं है तो हमने स्लोप फाइंड करनी है और आप जैसे चाहे आप फाइंड कर सकते हैं तो हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली तो स्लोप के बाद फिर वही जैसे हम सीकेंड में किया था कि ये रिलेशन था हमारे पास y माइनस एफ ओफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एम टेन एक्स माइनस एक्स नॉट तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें y माइनस फोर फोर एक्स माइनस टू तो एक्स नॉट और एफ ओफ एक्स नॉट एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने वैल्यू ट्रीजन एंड फाइंड करनी थी वो आपको गिवन था एक्स नॉट तो एफ ओफ एक्स नॉट कहते हैं फाइंड करना था जो फंक्शन गिवन है उसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दें जहाँ जहाँ पे एक्स है तो जहाँ जहाँ पे एक्स है ये मैंने हमें किया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे एक्स है उस जगह पर हमने टू पुट कर दिया तो टू का स्केयर क्या मिल गया हमें फोर मिल गया यानी कि एफ ओफ एक्स नॉट की वैल्यू भी मिल गई हमें और एक्स नॉट की तो क्वेश्चन में ही गिवन थी दोनों वैल्यू जब आ गई तो एफ एफ एक्स नॉट की वैल्यू फोर आ गई यहाँ पे एम टेन आपने फाइंड किया वो भी फोर था और एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी टू थी सिंपलीफाई किया स्लोप पॉइंट एक्सेप्ट फॉर्म में तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेजन बन गई अब स्टेप थ्री जो लास्ट स्टेप था वो क्या करना था कि इसको और इसको ड्रा करना था एफ एफ एक्स जो एक्स केयर जो क्वेश्चन था उस फंक्शन के ऊपर आपने इस टेंजन लाइन को ड्रा करके बताना है कि वो टेंजन लाइन है क्या तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास तो फंक्शन को ड्रा करने के लिए एफ एक्स केयर को हमने फिर से वो नाइन पॉइंट्स लिए माइनस फोर से फोर और लीजर ये लाइन क्या लीनियर है तो इसको ड्रा करने के लिए हमने दो पॉइंट्स ले लिए इन दो पॉइं
ले रहा हूँ जब एक्स नॉट मैंने टू लिया तो टू भी हमें क्या मिल रहा है जी फोर मिल रहा है जब टू हमने जब टू जब हमने इस इस इक्वेशन ऑफ टेंजन हमें पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला फोर 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 इंटू टू एट एट माइनस फोर फोर जब टू मिल रहा है तो ग्राफ में जो फंक्शन का ग्राफ है उसमें भी अगर आप देखें तो टू पुट करने का गेन क्या मिल रहा है आपको फोर मिल रहा है और ये मस्ट होना चाहिए तो क्यों होता है क्योंकि टेंजन लाइन होती क्या है कि जो फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर टेंजन फाइंड किया हमने उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजन लाइन उसको इंटरसेक्ट करके गुजरे तो अगर वो दोनों अगर टू पे फाइंड करें तो टू के ऊपर अगर ग्राफ की हाइट और जो सेम होगी तो फिर ही वो जगह पेंशन करें जैसे ये टू है तो इस टू के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमें टू पर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेट से ये टू है हमारे पास तो टू पे अगर हम लोग फाइंड करें तो इस जगह पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर तो टू पे जो फोर है वो पॉइंट्स दोनों का क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए अगर वो दोनों का पॉइंट्स कॉमन है तो फिर ही वो उस पॉइंट पॉइंट पर टच करके गुजर सकती है अदरवाइज वो लाइन टच करके नहीं गुजरेगी तो वो आप उस चीज़ को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं गेंद रिपीट कर रहा हूँ कि आज दो के आपको टेंजर लाइन ड्रा करने के लिए कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं लेकिन एक पॉइंट वो लाजमी ले लिया करें जो क्वेश्चन में गिवन हो जिसके ऊपर आपने टेंजर लाइन फाइंड करनी है उससे आपको ये चीज़ जो जो मैंने टेक्निक आपको बताई है कि आप इस पॉइंट को वेरीफाई कर लिया करें तो वो पॉइंट के थ्रू आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा कि आपने एग्जैक्टली exactly वो आपके जो इक्वेजन आई है वो करेक्ट आई भी है या नहीं आई है तो ये हमारे पास सारी डिस्कशन है क्वेश्चन ऑफ टेंजन लाइन के बारे में नेक्स्ट एग्जाम्पल है लास्ट उसको भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कोई डिफरेंस नहीं है फंक्शन गिवन है टू बाई एक्स इस फंक्शन के ऊपर आपने एक्स नॉर्थ के ऊपर टेंजन लाइन फाइंड करनी है और उसका ग्राफ आपने ड्रा करना है तो सेम हमें क्योंकि जब हम फार्मूले में जाएंगे तो हमने फंक्शन था फंक्शन का डेरीवेटिव लेना है तो फंक्शन का जब डेरीवेटिव लेंगे हम लोग तो एफ ऑफ एक्स टू बाई एक्स था तो एक्स की जो पावर थी वन ऊपर आ क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी तो हमें पावर रूल पर आया करना है तो माइनस वन स्टार्ट में आ जाएगा और उसकी पावर में एक काम हो जाएगा तो ये मेरे पास अल्टीमेटली माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू तो सिंपलीफाई में माइनस टू ओवर एक्स के जो है उस फंक्शन का क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा जब ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास तो इस डेरीवेटिव के बाद हमने क्या करना था स्लोप फाइंड करनी थी एट एक्स नॉट इजिकल टू टू जो भी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन हो तो हमने वो पॉइंट अपने फंक्शन के डेरीवेटिव के अंदर पुट कर दिया तो इस डेरीवेटिव में जहाँ पे टू था वहाँ पर क्या पुट कर दिया हमने एक्स नॉट इजिकल टू की वैल्यू पुट कर दी एक्स एक्स की जगह पर हमने टू पुट कर दिया तो माइनस टू ओवर एक्स केयर था तो माइनस टू ओवर क्या हो जाएगा टू का स्केयर हो जाएगा तो माइनस टू ओवर टू का स्केयर एक्स जगह पे क्या आ गया टू आ गया तो माइनस टू ओवर फोर विच इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू तो स्लोप ऑफ टेंजन लाइन क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे माइनस वन बाय टू आ जाएगी तो इसको हमने अगर यूज करना है इक्वेशन टेंजन लाइन के सिंपल वो टिक नहीं है गेम से एम टेन एक्स माइनस एक्स नॉट वैल्यू पुट करें सारी की सारी इसके अंदर इक्वेशन टेंजन लाइन आ रही है इसको ड्रा करने के लिए अगेन हम लोग इसको हमारे पास ये आ रहेगा क्योंकि ये फंक्शन क्या था एफ ओफ एक्स इजल टू ओवर एक्स अब ये फंक्शन क्या था हमारे पास रैशनल फंक्शन था तो रैशनल फंक्शन को जब आप ड्रा करते हैं जब प्लॉट करते हैं तो उसमें मैंने आपको चीज बताई थी कि रैशनल फंक्शन जहाँ जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो वहाँ वहाँ पर रैशनल फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है यानी कि अंडर फाइन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है टू ओवर जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसलिए जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी होता है वो पॉइंट आप प्लॉट करते हुए यूज नहीं करेंगे तो अगर जीरो पर इन्फिनिटी आया तो ये पॉइंट आपके स्केचिंग में हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं बेसिकली ग्राफ के अंदर वहाँ पे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन शो हो जाती है तो हम इसको जीरो को हम शो यूज नहीं करेंगे और बाकी पॉइंट्स को जहाँ पे पता है आपको ये लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर ब्रेक आएगी तो जीरो पे जीरो के पीछे जो माइनस वन और वन है इसके बिटवीन जो ग्राफ है वो कनेक्ट नहीं हो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर इन्फिनिटी की लाइन अप्रोच कर रही होगी तो हमने ये पॉइंट्स लिए इन पॉइंट पे ये जो वैल्यूज मिल गई हमें तो इन सिंपल वैल्यूज को अगेन हमने इसके ऊपर हमने प्लॉट किया तो ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है सेंटर में वाई एक्स एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर बेसिकली ये बता रही है कि ये इन्फिनिटी को ग्राफ के जब आप पॉइंट्स लेंगे तो जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे माइनस थ्री पर यह पॉइंट है माइनस टू पर यह पॉइंट मिलेगा और माइनस वन के ऊपर आपको ऑलमोस्ट इस तरह के करके जो पॉइंट्स मिलेंगे तो इन पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कर्व बनेगी और जब जीरो लेंगे तो जीरो का इन्फिनिटी होगा तो फिर हम वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी वो हम ड्रा नहीं करेंगे तो फिर ग्राफ यहाँ से इस तरह से ड्रा होगा और उसके बाद फिर जब आप वन पॉइंट लेंगे वन टू थ्री तो वो वो यहा
तो ये पॉइंट्स दोबारा आपने यहाँ पे प्लॉट किए तो उन, हमारे दो पॉइंट्स लो, लोकेट करके तो आपने ग्राफ को कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गई हमारे पास टेंजन लाइन हमारे पास बन जाएगी तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी सेम वही बिहेवियर हो रहा है कि हमारे पास टेंजन लाइन किस में फाइंड करनी थी हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू टू के ऊपर तो टू के ऊपर हमारे पास इसमें क्या मिल रहा है टेंजन लाइन में वन मिल रहा है तो यही हमें इसमें भी ग्राफ में भी हमें टू पर क्या मिलना चाहिए वन मिलना चाहिए तो ये ग्राफ में भी हमें टू पे वन मिल जाएगा तो एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को आपने लोकेट कर देना बाई यूजिंग पॉइंट्स तो आपका अल्टीमेटली इस टाइप का ग्राफ आएगा तो ये हो रही हमारे पास इक्वेजन ऑफ टेंजन लाइन सो थैंक यू आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी तो इसके बाद लेक्चर नोट्स बाद में देखिएगा और अगर फर्दर डिस्कशन करनी हो तो हावर डांडन की बुक आप पढ़ सकते हैं उसका चैप्टर टू है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसको आप कर सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़